Assalamu alaikum viewers, I welcome you today to another video on the Optimistic Anis channel and my name is Eni. Today we are going to talk modern drama actor and the most drama actor. John Osborne and Lika look back in anger. This is a drama that is very important. This is a very important drama that is line by line. So we are going to talk about a short summary. First of all, we are going to talk about writing. जन अजबर्ण जन्मशाल हे नाइनटीन टोन्टी नाइन और मृत्युशाल हे नाइनटीन नाइनटी फोर जन अजबर्ण वज बर्ण इन लंडन अफ वार्किंग क्लस पैरेंट्स अर्थात जन अजबर्ण लंडने श्रमिक श्रेणी पिता माथार घरे जन्मग्रहण करें हिज फादार डायट वेन हि वज टुएल्व तर पिता मृत्युबरण करें जो तर बस बारो बचर छ He left school very early and worked as a journalist. Tini kub taratari school te akkoren ebang shangbadik hishabe kach koren. He worked as an actor and then as a playwright. Tini akjon obinata atopor tini akjon nattokar hishabe kach koren. 1955 he wrote Look Back in Anger, 26 years old. अर्थात उन्नीस पंचान्न साले लुक बैक इन एंगार ड्रामाटा लिखें जख तरह बस छब्बीस बस द्य प्ले वज परफर्मड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एंड हैड ए ग्रेट सकसेस और नाटक उन्नीस छाप्पन्न साले प्रदर्शित करुर्धान साफल्य पे एवं आसान नाटक कैरेक्टर लिस्ट फार्ष्ट जो कैरेक्टर देखी जेटा हे कि जिमी पोर्टर मेन कैरेक्टर अब द्ले मैं जिमी पोर्टर छिले मनस्तिक भावे जिमी एक जटिल चरित्र सारा नाटक मध्य से प्राधान्य विस्तार कर क्रोध और भाषार सहाज्य सब राष्ट्रीय प्रतिष्ठान एवं क्षमताधर सुविधाप्राप्त व्यक्तर ऊपर ही तरह आकृष्ट छिल नेक्स्ट जे कैरेक्टर आज कि एलिसन पोर्टर जे हे जिमिस वाइफ एलिसन छो उच्च मध्यबित्त परिवार मे जिमिर संगे विवाहित जीवन तीन बस बाबा छें कर्णल रेडफर्न सामरिक अफिसार हिसेबे चाकर सुबादे सपरिवारे बारोते सच्चल जीवन काटान उन्नीसश सतचल साल पर्त अतपर थार्ड जो कैरेक्टर आज क्लीप लैविस फ्रैंड टू बुथ जिमी एंड एलिसन शर्टलि बोलते ग क्लीफ हे जिमिर बंधु एवं मिष्टर व्यवसायर अंशीदार से जिमिर फ्लैटे आलदा रूमे थे से हे श्रमिक श्रेणी अल्प शिक्षित जुवक तब तार मध्य उष्णता भलोबासार क्षमता और रसबोध आत्यार अर्थे एलिसान के भलोबाशे क्यों एलिसान चले जावा हेलनर आगमने व्यापारटार संगे से सहजे खाप खाइए ने प्रथम आनुगत्य हे जिमिर प्रति तथापि अवशेषे से जिमिर का चले गए निजे पाए दाड़ान सिद्धान नहीं अतपर फोर्थ जो कैरेक्टर आता हे कि हेलेंा चार्लेस एलिसन्स बेस्ट फ्रेंड हेलेंा हे एलिसान बान्धवी एक मध्यबित्त परिवार मे से एक अभिनेत्री स्थानीय थिएटारे अभिनय उद्देश्य से जिमी एव एलिसान बसाय थकते आसे उच्चतर वंशे मे जिमी एलिसान मत हेलेंा के घृणा कर अतपर लास्ट जो कैरेक्टर आता कि कर्णल रेडफर्न एलिसन्स फादार एलिसान बाबा अर्थात कर्णल रेडफर्न एक अवसरप्राप्त सामरिक अफिसार उन्नीसश तर साले थके उन्नीसश साल पर्त भारत कर्मरत छें सुदीर्घ कर्मजीवन खूब कम समय थाइलैंडे काटिए ब्रिटिश साम्राज्य मूल्यबोध और विश्वास तारक बाहक जिमी के समर्थन करें ना तब जिमिर को विषय प्रशंसा करें को विषय प्रशंसा करें एलिसान के सहाज्य करते द्विधा करें ना आर ता नियंत्रण करते चेष्टा करें ना एबार नाटक संक्षिप्त परिचिति जेटा हे कि लुक बैक इन एंगार के आधुनिक ब्रिटिश थिएटर अन्नतम गुरुत्वपूर्ण नाटक मन ये किचन सिंह ड्रामा एर प्रथम दृष्टान जे नाटक साधारण पारिवारिक जीवन आड़ाले जे आवेग और नाटकता 
দেখা মিলে সেটা দেখানো হয়েছে নাটকটির প্রধান চরিত্র যিনি আছেন জিমি পোর্টার তিনি হয়ে ওঠে অ্যাংগ্রি ইয়াং ম্যান বা রাগি যুবকের মডেল যার ভিতরে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ সমাজের সমগ্র শিল্পী প্রজন্মের এবং শ্রমিক শ্রেণীর যুবকদের প্রতিচ্ছবি এবার আসি আমরা ড্রামার মূল বাংলা সামারিতে যেটা হচ্ছে কি লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার নাটকের ঘটনা শুরু হয় ইংল্যান্ডের একটি শহরে জিমি পোর্টার ও এলিসন পোর্টার দম্পতির ফ্ল্যাটে ঘটনাকালটা ছিল মূলত বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি জিমির বন্ধু ক্লিফও থাকে পোর্টার দম্পতির সাথে জিমি এবং ক্লিফ দুজনের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তবে জিমি ক্লিফের চেয়ে বেশি শিক্ষিত তারা দুজনে মিলে একটা মিষ্টি দোকান চালায় এলিসান একটা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে এবং শুরু থেকে বোঝা যায় জিমি এটা ভালো চোখে দেখেন না ড্রামাটার ফার্স্ট এক অর্থাৎ অ্যাক্ট ওয়ান শুরু হয় এপ্রিলের এক রোববারে জিমি এবং ক্লিফ রোববারের পত্রিকাগুলো পড়ছে আর এলিসান এক রুমের কোনায় কাপড় ইস্টি করছে জিমি একজন বদমাজাজি লোক ছিলেন সে ক্লিফ এবং এলিসান দুজনকে পরিচিত অর্থাৎ তাদেরকে রাগাতে চেষ্টা করে সে ক্লিফের বংশ ও বুদ্ধি নিয়ে বিদ্রুপ করে ক্লিফের স্বভাব বালা হওয়ায় সে জিমির বিদ্রুপে কিছু মনে করেন না জিমি তার স্ত্রী পরিবার নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে সে ইংল্যান্ডের গৌরবময় অতীতে ফিরে যেতে চাই সে দেখতে পায় যে পৃথিবী একটা নিরানন্দ অর্থাৎ যেখানে কোনো আনন্দ নেই সেরকম একটা আমেরিকান যুগে প্রবেশ করেছে এবং এই দুঃখজনক ব্যাপারটাকে সে মেনে নিতে পারতেছে না তাও সে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে এলিসন জিমির জ্বালাতনে অতিষ্ঠ বোধ করে এবং তাকে চুপ করতে বলে এতে জিমি আরও খেপে যায় ক্লিফ তখন দুজনকেই থামাতে চেষ্টা করতে গেলে দুজনের মধ্যে একটা দস্তাদস্তি লেগে যায় তাদের দস্তাদস্তির ধাক্কায় এলিসান ফরে যায় এই জন্য জিমি দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু এলিসান তাকে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে অতঃপর নেক্সট সিনে আমরা যেটা দেখি জিমি চলে যাওয়ার পরে এলিসান ক্লিফকে জানাই যে সে অন্তঃসত্ত্বা কিন্তু জিমিকে এখনও সে বলেনি ক্লিফ তাকে জানাতে বলে কিন্তু ক্লিফ যখন বাইরে যায় এবং জিমি ফিরে আসে তখন তারা আন্তরিকভাবে একটা খেলা শুরু করে জিমি একটা বাহাল লোক এবং এলিসান একটা খাট বিড়ারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় একটু পরে ক্লিফ ফিরে এসে এলিসানকে বলে যে তার পুরানো বন্ধু অর্থাৎ হেলেনা চার্লস তাকে ফোন করেছে এলিসান ফোনটা ধরতে যায় এবং ফিরে এসে বলে যে হেলানা কয়েকদিনের জন্য তাদের বাসায় আসছে জিমি হেলানাকে পছন্দ করে না সে রেগে গিয়ে এলিসানকে বলে যে একজন প্রকৃত মানুষ হওয়া বলতে কি বোঝায় সেটা জানার জন্য তাকে অনেক দুঃখ ফোহাতে হবে সে এলিসানকে অভিশাপ দেয় এবং বলে যে সে যেন একটা বাচ্চার মা হয় এবং বাচ্চাটি যেন মারা যায় পরের সিনে আমরা যেটা দেখি দু সপ্তাহ পর হেলে না আসে এবং এলিসান তার সঙ্গে তার এবং জিমির সম্পর্ক নিয়ে কথা বলে সে হেলেনাকে জানায় কিভাবে বিয়ের আগে কোথায় তাদের দেখা হতো তাদের সঙ্গে থাকত তাদের বন্ধু হুক ট্যানার হুক যখন বিশ্বভ্রমণে যায় তখন তার সঙ্গে জিমির সম্পর্কে ফাটল ধরলে হুগের মায়ের সঙ্গে তার একটা সুসম্পর্ক থেকে যায় জিমি তখন এলিসানের সঙ্গে বেশি সময় কাটায় জিমি হুগের প্রতি রেগে যায় তার মাকে ফেলে যাওয়ার জন্য হেলেনা জানতে চাই ক্লিফের সঙ্গে এলিসানের আন্তরিক সম্পর্কের কথা এলিসান তাকে বলে তারা শুধুই ভালো বন্ধু এর বাইরে কিছু নয় অতঃপর আরেকটা সিনে চলে যায় যেটা হচ্ছে কি ক্লিফ এবং জিমি ফ্ল্যাটে ফিরে আসলে হেলেনা তাদেরকে জানায় যে সে এবং এলিসান গির্জা যাচ্ছে তখন জিমি ধর্মবিরোধী বক্তৃতা শুরু করে এবং আবারও এলিসানের পরিবার সম্পর্কে অপমান সূচক মন্তব্য করে এতে হেলেনার খুব রাগ হয় এবং জিমিকে ছট মারতে চায় জিমি বলে সে তাকে ছট মারলে সে তাকে উল্টো ছট মারবে সে হেলেনাকে বলে কিভাবে সে তার বাবাকে মারতে দেখেছিল তার বাবা স্পেনে গৃহযুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং থাইল্যান্ডে ফিরে কিছুদিন পরেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন 
এলিসান এবং হেলেনা গির্জা চলে যেতে উদ্ধত হয় এবং জিমি মনে করে যে তার স্ত্রী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে অতপর আরেকটা সিনে চলে যায় যেখানে দেখা যায় জিমির একটা ফোন আসলে সে কক্ষের বাইরে যায় হেলেনা তখন এলিসানকে বলে যে সে তার অর্থাৎ এলিসানের বাবাকে ফোন করে বলেছে যে তিনি যেন এসে এলিসানকে এই দুঃসহ বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যান এলিসান যে তার বাবা ফরে দিন আসলে সে চলে যাবে জিমি ফিরে এসে এলিসানকে জানায় যে হুগের মা মিসেস ট্যানার খুব অসুস্থ এবং মনে হচ্ছে আর বাঁচবে না সে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এলিসানকে বলে যে ইচ্ছে করলে হেলেনার সঙ্গেও যেতে পারে অথবা তার সঙ্গেও যেতে পারে এলিসান হেলেনার সঙ্গে গির্জা চলে যায় এবং জিমি তার স্ত্রীর সিদ্ধান্তে দুঃখ পেয়ে অর্থাৎ তার মনে কষ্ট পেয়ে বিছানার উপরে বসে পড়ে অথবা আরেকটা সিনে আসে যেটা হচ্ছে কি পরের দিন বিকালে এলিসান তার জিনিসপত্র গোছাতে এবং তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে কর্নের রেড ফার্ম একজন কোমলবাসী মানুষ যিনি বুঝাতে পারেন যে জিমি আর এলিসানের মধ্যে যে ভালোবাসা রয়েছে সে সম্পর্ক তার কোনো ধারণা নেই তিনি স্বীকার করেন যে তিনি এবং তার স্ত্রী যা করেছিলেন সেটাই তাদের সম্পর্কের ফাটলের জন্য তাই কর্নেল সাহেব ব্রিটিশ সামরিক অফিসার হিসেবে ভারতে কাজ করেছিলেন এবং সেই সুসময়ের কথা এখনও তার মনে পড়ে তার কাছে মনে হয় ভারতের ওই কয়েকটা বছরে ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এলিসান বুঝতে পারে যে তার বাবার কষ্ট এই জন্য যে বর্তমানটা অতীত নয় এবং জিমির কষ্ট এই জন্য যে সে মনে করে বর্তমানটা শুধুই অতীত এলিসান তার খেলনা কাটবিড়াল ইচ্ছা সুইট কেসে তুলতে গিয়ে হঠাৎ আবার সেটাকে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই অতপর আমরা দেখি হেলেনা এবং ক্লিফ সেখানে উপস্থিত হয় এলিসান জিমিকে লেখা একটা চিঠি ক্লিফকে দেয় চিঠিতে সে ব্যাখ্যা করে কেন সে চলে গেছে এলিসান চলে যাওয়ার পর ক্লিফ চিঠিটা হেলেনাকে দেয় এবং এই পরিস্থিতির জন্য সে হেলেনাকে দোষারোপ করে জিমি ফিরে আসে এবং সে এই জন্য চিন্তিত যে সে কর্নেল রেড ফার্নের গাড়ির সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেয়েছিল এবং ক্লিফ তাকে না দেখার ভান করেছিল সে এলিসানের চিঠি ফরে ভীষণ রেগে যায় হেলেনা তাকে বলে যে এলিসান অন্তঃসত্ত্বা কিন্তু জিমি বলে এতে তার কিছু আসে যায় না সে হেলেনাকে অপমান করে হেলেনা তাকে চট মারে কিন্তু একটু পরে তাকে আবেগ উৎফুল্ল হয়ে তাকে খিস দেয় এভাবে কয়েক মাস পার হয়ে যায় আরেকটা সিনে আসে যে কি আবার একটা রবিবার যেটা কি জিমি এবং ক্লিফ পত্রিকা পড়ছে এবং হেলেনা এক কোনায় কাপট ইসি করছে জিমি এবং ক্লিফ আবারও রাগারাগিতে লিপ্ত হয় তারা কমেডি নাটকের কিছু দৃশ্যে অভিনয়ও করে হেলেনা সেখান থেকে চলে গেলে ক্লিফের মনে হয় এই বাসার সব কিছু আগের মতো নেই সে জিমিকে বলে যে সে এই ফ্ল্যাটে আর থাকবে না জিমি ব্যাপার ঠিকই স্বাভাবিকভাবে নেই এবং ক্লিফকে বলে যে সে সব সময় তার বন্ধু ভালো বন্ধু এবং তার মূল্য যে কোনো মেয়ে মানুষের চেয়ে বেশি হেলেনা ফিরে আসলে তারা তিনজনই বাইরে যাবার পরিকল্পনা করে হঠাৎ করে এলিসান এলিসান এসে হাজির হয় অথবা দেখতে পাই যে আমরা জিমি রুমের বাইরে গেলে এলিসান এবং হেলেনা কথা বলে জিমি জুড়ে জুড়ে ট্রাম্পেট বাজাতে শুরু করে এলিসানের গর্ভপাত হয়েছে এবং তাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে হেলেনা এলিসানকে বলে যে যা করেছে তার জন্য অর্থাৎ এলিসানের রাগ করা উচিত কিন্তু এলিসানের দুঃখ শুধু তার বাচ্চাটা নষ্ট হওয়ার জন্য জিমি ট্রাম্পেটের শব্দে হেলেনার মেজাজ বিগড়ে যায় এবং সে চায় জিমি ভিতরে আসুক ভিতরে ঢুকে জিমি এলিসানের বাচ্চা নষ্ট হওয়ার দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু তেমন কিছু মনে করে না হেলেনা তখন জিমি এবং এলিসানকে বলে যে তার নৈতিকতা বুথ এবং ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা লুপ পায়নি সে ভালো করেই জানে যে তারা অর্থাৎ তার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত এলিসান তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে তার থেকে যাওয়া উচিত কারণ সে চলে গেলে জিমি একদম একা হয়ে যাবে অতপর একদম লাস্ট যে সিনটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি হেলেনা চলে যাওয়ার পর জিমি আবারও রাগান্বিত হতে চেষ্টা করে কিন্তু এলিসান তাকে বলে যে সে এখন মানসিক এবং দৈহিক উভয় প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করেছে ঠিক যেমনটা সে অর্থাৎ জিমি চেয়েছিল তেমনটা 
জিমি বুঝতে পারে যে এলিসান যথেষ্ট কষ্ট করেছে এবং এখন সে তার মতোই করেছে সে এলিসানের প্রতি নরম হয় জিমি এবং এলিসানের কোলাকুলি এবং আবার ভাল্লুক আর কাঠবিড়ারি খেলার মধ্য দিয়ে নাটকটি সমাপ্তি ঘটে এবার আসি আমরা ড্রামার মেন থিমসে ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখতে পাই এলিয়ানেয়ন অ্যান্ড লোনলিনেস অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবোধ ও একাকিত্ব বিচ্ছিন্নতাবোধ ও একাকিত্ব এটা কেন মেন থিমস আসছে সেটা হচ্ছে কি নাটকটি প্রধান চরিত্র যিনি জিমি পোর্টার কথায় ফুটে উঠেছে যে সে যে সমাজে বসবাস করে সেখানে তার কোনো অর্থবহ ভূমিকা নেই তার ভিতরে সবসময় একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করে একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা জ্ঞান লাভ করেও সে কোনো ভালো কাজের সুযোগ পাননি কারণ সে একটা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তার সমাজে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা সংরক্ষিত থাকে শুধু বড়লোকদের জন্য শুধু সমাজ থেকে নয় জিমি তার স্ত্রী এলিসানের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন কারণ এলিসান বড়লোকের মেয়ে এবং তার মনোমানসিকতার ও জিমির মনোমানসিকতা থেকে একটু আলাদা জিমি তাকে সব কিছুতে অংশগ্রহণ করাতে চায় একটা প্রাণবন্ত জীবন দিতে চায় কিন্তু এলিসান তাতে সাড়া না দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখে জিমি অনেক কিছু দিতে চায় কিন্তু তার স্ত্রীর সহ সমাজের কেউ তার কাছ থেকে কিছু নিতে আগ্রহী নয় এই জন্য তার বিচ্ছিন্নতাবোধ তার একাকিত্ব তার ক্রোধ নেক্সট যে থিমটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গার অ্যান্ড হ্যাটরেট ক্রোধ ও গ্রিনা এখানে জিমি পোর্টারের সব কথা ও কাজে প্রবল ক্রোধ প্রকাশ পায় তার ক্রোধ তাদের প্রতি যাদের সে ভালোবাসে কিন্তু যাদের মধ্যে কোনো জোরালো অনুভূতি নেই তার ক্রোধ গ্রিনা সে সমাজের প্রতি যে সমাজ তাকে ভালো কিছু করার সুযোগ দেয় না এবং তাদের প্রতি যারা সমাজ ও ক্ষমতার কাঠামোতে তাদের অবস্থান ধরে রাখে প্রবল অসহায়ত্বের অনুভূতি তার রাগের কারণ সে মাত্র দশ বছর বয়সে দেখেছিল সে বলেছে যে ক্রোধ এবং অসহায়ত্ব যে কী জিনিস সেটা আমি অল্প বয়সে শিখেছিলাম এবং আমি সেটা কখনোই বলতে পারি না এটা জিমি পোর্টার বলেছিলেন অতঃপর যে থিমটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাপাতি অ্যান্ড প্যাসিভিটি অর্থাৎ বেদানাবোধহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা এখানে জিমির আক্রমণের শিকার যদিও শুধু এলিসান তার মধ্যে যে বেদানাবোধহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় তা আসলে গোটা সমাজের মধ্যে বিদ্যমান জিমের জীবনে একটু এক গ্যাম এক গেমিটা একটু বিদ্যমান ছিল বেশি নাটকের মধ্যে তিনটা রোববারের বিকালে তাকে দেখা যায় যে পত্রিকা পড়তে এটাও তার নিরস নিষ্ক্রিয় জীবনের একটা নিয়মিত চিত্র পরে যে থিমটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লাসিক কনফ্লিক্ট যেখানে জিমি একজন নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ তার মায়ের কিছু উত্তবিত উচ্চবিত্ত আত্মীয় থাকলেও সে তাদেরকে এলিসানের পরিবারের লোকদের মতোই ঘৃণা করে উচ্চবিত্তের মানুষ সুবিধাভোগী এবং নিম্নবিত্তের মানুষ সুবিধাবঞ্চিত সমাজের এই শ্রেণীর বৈষম্যই জিমির অস্তিত্বকে অর্থহীন করে তোলে তার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি আছে কিন্তু সে কোনো কাজে লাগেনি ফক্কান্তরে এলিসানে বাই নিজেল একজন সংসদ সদস্য সে ক্ষমতার উচ্চাসনে উদ্দিষ্টিত যদিও সে তার নিজের কোনো বিশ্বাস নাই এবং তাকে দিয়ে মানুষের কোনো লাভ হয় না এলিসানের বাবার প্রতি জিমির তেমন হিংসা নেই কিন্তু তার মা একজন ভীষণ শ্রেণী সচেতন মানুষ যিনি জিমির সঙ্গে এলিসানের বিয়ের প্রতিহত করতে সব রকম চেষ্টা করেছিলেন জিমি শুধু একজন মানুষকে ভালোবাসে এবং তিনি হচ্ছেন হুগের শ্রমিক শ্রেণীর মা ঠিক একই কারণে জিমি ক্লিফকেও পছন্দ করেন পরে যে থিমটা সেটা হচ্ছে কি আইডেন্টিটি ক্রাইসিস অর্থাৎ পরিচিতি সংকট জিমি তার চারপাশে সবাইকে তাদের অনুভূতি অর্থাৎ তার আত্মানুভূতি প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করলেও তার নিজেরাই সামাজিক পরিচিতির সমস্যা আছে সে কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না কর্নে রেড ফার্নের মতে একজন উচ্চ শিক্ষিত যুবকের জন্য একটা মিষ্টি দোকান চালানো একটা বেমানান পেশা জিমির দর্শন হচ্ছে জীবনের ভোগান্তি হল একজন প্রকৃত মানুষের পরিচিতি লাভের একমাত্র উপায় নেক্সট যে থিম সেটা হচ্ছে এংরি ইয়াংম্যান রাগী যুবক অসবার্নের নাটকের প্রথম এংরি ইয়াংম্যান বা রাগী যুবকের দেখা মেলে এই শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্ব শ্রমিক শ্রেণীর সে প্রজন্মকে বোঝানো হয় যারা সাধারণত বামধারার 
রাজনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল সংস্কৃতি সমালোচকদের দৃষ্টিতে এই রাগী যুবকেরা কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষে না থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে ভিক্টোরিয়া পরবর্তী ব্রিটেনের প্রতি ক্রোধান্বিত ছিল কারণ ওই সময় তাদের সামাজিক ও শ্রেণীগত বিচ্ছিন্নতা বোধ কেউ গুরুত্ব দিত না জিমি পোটা ছিল এক রাগী যুব সমাজের প্রতিনিধি তার রাগ ছিল ওই সব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর যারা তার স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার ক্রোধের শিকার ছিল তার বন্ধুরা বিশেষভাবে তার উচ্চবিত্ত পরিবারের স্ত্রী নেক্সট যে থিমটা আছে সেটা হচ্ছে লস অফ চাইল্ডহুড হারানো বাল্যকাল এখানে যে বিষয়টি জিমি ও এলিসান পোর্টারকে বেশি পীড়া দেয় সেটা হচ্ছে তাদের হারিয়ে যাওয়া শৈশব এর প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে জিমির মাত্র দশ বছর বয়সে তার বাবার মৃত্যু সে দেখেছিল কিভাবে লোকটির দৈহিক ও মানসিক মৃত্যু করেছিল এবং এই ঘটনাথায় কম বয়সে তাকে দুঃখের সাথে পরিচয় করে দিয়েছিল এলিসানের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে তবে অতি দ্রুত বেড়ে ওঠে জিমিকে বিয়ে করার ঘটনায় অতপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ থিম হচ্ছে রিয়াল লাইফ প্রকৃত জীবন লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার নাটকে জিমি পোর্টারের যে ইচ্ছাটা থাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে তা হচ্ছে একটা প্রকৃত ও পরিপূর্ণ জীবন যাপনের ইচ্ছা তার এ প্রবল বাসনাকে সে তুলনা করেছে অন্য সবার অন্তঃসার শূন্য কর্মকাণ্ড ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রথমে সে এই অন্তরের শূন্যতাটা দেখেছে পত্রিকার ডিলেডালা লেখার মধ্যে অতপর সে তার ক্রোধান্বিত দৃষ্টি দিয়েছে তার আশেপাশে লোকদের উপর বিশেষ করে এলিসান হেলেনা এবং ক্লিফের উপর আরেকটা থিম হচ্ছে স্লোত ইন ব্রিটিশ কালচার ব্রিটিশ সংস্কৃতিতে আলস্যতাটা কি জিমি পোর্টার এখানে তার আবেগময় জীবনের সন্তানের তুলনা করেছেন আশেপাশে জগতের আলস্যময় যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলোর সাথে এটা লক্ষ্য করার প্রয়োজন যে জিমি তার চারপাশে জগৎটাকে মৃত ভাবে না সে শুধুভাবে জগৎটা ঘুমন্ত পরে যে থিমটা আছে সেটা হচ্ছে দ্য রাইস অ্যান্ড ফল অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন এই থিমটার মধ্যে দেখা যায় এলিসানের বাবা অর্থাৎ কর্নের রেড ফার্নের চরিত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথন এবং নস্টেল জিয়া বা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে যেখানে কর্নেল সাহেব বহু বছর সামরিক অফিস অফিসার হিসেবে চাকরি করেছেন এটি হচ্ছে পৃথিবীতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের উদাহরণ এটি ছিল অ্যাডওয়ার্ডের যুগ ব্রিটেনের ক্ষমতার স্বর্ণ যুগ এবং রেড ফার্নের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের সময় ব্রিটিশ জনগণের মেনে নেওয়ার অস্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায় রেড ফার্নের দেশে ফেরার আকুলতা থারই পরিচায়ক অসবন দেখিয়েছেন যে পৃথিবী একটা আমেরিকান যুগে প্রবেশ করেছে এবং ব্রিটেনের জনগণ বুঝতে পারে না কেন তারা আর পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশ নয় ট্রামার মেইন গল্পটা হচ্ছে এতটুকু আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ট্রামার বাংলা সামারির মধ্যে কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও